Karibu tena muungwana ndani ya mwendelezo wa simulizi hii iitwayo mji mpya. Simulizi ambayo imeandikwa na kusimuliwa nami Abed bin Nasir. Unaweza kuipata simulizi hii kwa WhatsApp namba 0625 9872 Sehemu ya pili tulimwacha mdoe tayari amekushakurudi kutoka mji mpya. Lakini akili yake ikimwambia ametokea shambani kwa mzee Sengachani. Tena na mzigo wake wa machungwa kichwani. Tayari amekushautua na kumsimulia mama yake. Mama yake ambaye alipitisha tabasamu la kuonyesha dalili ya ushindi kwa kutokukumbuka chochote kile mdoe na hii ni sehemu ya tatu mdoe aliingia chumbani kwake na kujilaza usiku huu nililala kwa kuota ndoto ambazo sijawahi kuziota ndoto zilizojaa mashaka sana kimsingi haikuwa njozi bali ukweli wa mambo yaliyovikwa kama njozi nilimuona mzee sengachani akiniita nikatoka nje Nilivuliwa nguo zangu na kubaki kama mnyama. Nilipomtazama mzee Sengachani naye alikuwa katika hali hiyo hiyo. Nilikimbiza macho yangu. Niliko geukia ilikuwa ni zaidi ya mshangao. Alikuwa ni mama yangu huyu. Naye alikuwa kama alivyozaliwa. Ha! Mama! Nilipitisha mshangao tena kwa sauti. Nilifumba macho kwa kuikwepa aibu hii ajabu nilisikia sauti za vicheko zenye kuumiza masikio <laughs> na baada ya vicheko hivyo nilijikuta peke yangu huku nikisikia sauti ya mnyama fisi upande wangu wa kushoto Alikuwa mrefu sana sehemu yake ya mbele fisi huyu ukilinganisha na sehemu ya nyuma Nilimuona akinijia kwa kasi sana. Nilianza kutimua mbio nikipiga kelele huku nikiomba msaada. Jina la mama yangu lilikuwa likinitoka mdomoni kama ilivyo desturi ya mtoto anapokutwa na shida. Mbio hizi zilikuwa zikielekea nyumba yetu tena mlango wangu. Lakini fisi huyu alikuwa na mbio zaidi ya nilivyo mimi. Nilijikwana kudondoka. Nilipogeuza tupaji langu la uso nilikutana na fisi huyu akiwa ameutanua mdomo wake sambamba kabisa na paji la uso wangu wakati anataka kukifumba kinywa chake ghafra nilishtuka usingizini pumzi zikiwa zimenijaa <tos> nikijiangalia huku na kule nikihisi kama ni mtu mpya hivi Nilijitambua nilikuwa nikivuja jasho licha ya baridi kali iliyotawala milima ya Usambara. Ilikuwa ni saa tisa usiku mwili ulianza kunitetemeka. Nilipapasa huku na kule kutafuta kibereti ili niwashe kibatari changu lakini sikukiona. Nilianza kujisemea kwa sauti ya chini sana. Mama, ma- mama, nikidhani Atanisikia chumbani kwake lakini hakuisikia sauti yangu sijui kama alikwepo ama alikuwa mji mpya mara nilianza kusikia ngurumo za radi kali sana upepo nao kivuma kwa kasi sana kiasi cha kuhisi nyasi zilizoezeka nyumba yetu zikiezuka Ndege wa polini walianza kupiga mayowe. Mbwa nao hawakuacha kubweka. Hofu ilinizidi moyoni. Nilianza kusikia milio ya paka isiyo ya kawaida na paka aliavyo mchana. Mvua kali sana nayo ilianza kunyesha iliwambatana na upepo. Nilianza kutetemeka kwa hofu. Nilijikunja kiasi cha kidevu changu kugusana na magoti yangu. Blangeti langu nililivuta sawa sawa kutoka ncha ya kidole changu mpaka ncha ya nywele zangu. 
nilianza kutetemeka kiasi cha kuhisi meno yanagongana sasa kwa hofu ya milio hii ya radi na mvua kali iliyoambatana na upepo huku milio ya wanyama kadha wa kadha nikiisikia ikivuma masikioni mwangu nilianza kutaka msaada kutoka kwa mola wangu kwa kuomba dua mbali mbali na sura kadha wa kadha hata nisijue ni saa ngapi usingizi ulinichukua niliamka asubuhi licha ya kusahau kabisa nilichokiota nilishangazwa na hali ya nje hakukuwa na dalili kama kulinyesha mvua usiku wake nilijisemea haiwezekani hata siku moja au ilikuwa ndoto hapana haikuwa ndoto nilikuwa macho kabisa wakati nikijiuliza haya nilimuona mzee sengachani akipita baada ya kumsalimia aliniambia unaonekana kuna jambo linakutatiza mdoe hata kabla sijamjibu alidakia inawezekana mjukuu tatizo lako ni uvivu wa kufikiri tu mimi naelekea shambani najua unajiandaa kupeleka machungwa yako muheza safari njema tutaonana ukirejea nilibaki nimeshangaa nikimtazama mzee huyu mpaka alipotokomea nilitoka na kuelekea soko kuu la muheza kuuza machungwa yangu wakati nikirudi nikiwa na kikundi cha vijana wenzangu kutoka kwa mnazi na vijiji jirani niliona ni hoji kidogo huenda wenzangu walisikia usiku ule he uongwana mlisikia ile mvua ya jana usiku nilikosa kabisa usingizi kwa ngurumo na radi zile i say ilikuwa ni mvua kubwa sana hivi nyinyi mlipata usingizi wenzangu walianza kushangaa he we mdoe uko sawa lakini au mwendo unakulevya nilizidi kushangaa zaidi kijana aishie nyumba ya tatu kutoka kwetu alipocheka na kusema ndugu yangu mdoe itakuwa ulikuwa unaota wewe basi hata asubuhi na ardhi yetu ile tusione hata tope lakini imenyesha nilidakia jambo lililozidisha kicheko kwa wenzangu nilitamani kuendelea lakini nikajihisi mpuuzi kidogo sina la kuzungumza nilijisemea moyoni jambo hili lilinitatiza sana moyoni kiasi cha kuninyima raha iweje hawa wakatae haya mbona nimesikia kabisa haikuwa ndoto ilikuwa ni mvua haswa najiwa na nini mimi mdoe nilipofika nyumbani nilikutana na ustadhi nikaamua kumweleza mkasa huu ustadhi aliniusia mdoe usiache kumomba mola wako kabla ya kulala usiku na mambo mengi sana mdoe kuna viumbe waishio pamoja nasi humu ulimwenguni na usiku kwao ndio mchana nilidakia ni viumbe gani hao majini mdoe na pamoja na baadhi ya binadamu wenye kutia wasiwasi katika nyoyo za watu huwa na vitimbi sana wakati wa usiku haswa kuanzia saa tisa so doctor ilikuwa ni muda huo huo ustazi lakini binadamu wenye kutia wasiwasi kwenye nyoyo za watu ni wapi hao nilihoji hukunikiwa nimemtazama sambamba kabisa usoni ustaz wachawi hao mdoe na washirikina wengine ndio haswa kutia wasiwasi kwenye nyoyo za wanadamu haswa nyakati za usiku niliopokea ushauri wa ustaz kwa moyo mmoja nikajisemea lazima ni muombe Mungu kabla ya kulala akilini mwangu akanijia mzee singachani nikawaza kumuuliza hili nione naye atasema je misiri ya kwamba alikuwa hapo wakati tunazungumza na ustadhi kwani alinieleza yale yale tofauti ikiwa ni moja tu aliniuliza kwani unaamini kuomba Mungu utakusaidia eh mimi sijasema hayo babu mbona unayazungumza wakati nimepigwa na mshangao babu yangu alidakia mdoe achana na uvivu wa kufikiri kama ni kweli hayo yasemayo hujiulizi ni kwa nini wewe tu ndiye uliyesikia radi mvua hiyo 
hali upepo ukivuma eh, pamoja na milio ya wanyama mbali mbali kuna jengine unalolikumbuka nje ya mvua hiyo ajabu mbele ya mzee singachani nilikumbuka yote niliota usiku nilibaki nimetanua tu mdomo kwa hofu weka wazi mdoe unayokumbuka jana usiku nilijiwa na hofu ambayo sikuwahi kuipata pumzi nazo zilikuwa zikipandana ah hapana ha, hakuna ha, hakuna zaidi hakuna zaidi babu baada ya maongezi haya licha yesengachani kuonyesha wazi kuna jambo analijua nililokutana nalo usiku nilitoka kwa sengachani nikiwaza ndoto ile nilikutana na mama na mama nyumbani na baada ya salamu sikuwa na chochote nilichokikumbuka juu ya ndoto ile wala mvua ya usiku ule kana kwamba hakuna nilichokuwa nikijiuliza au hakuna nilichozungumza na wenzangu kabisa yalipita masiku ya sopungua saba Sengachani alinijia tena usiku na kuniita bila hata ya kujiuliza nilitoka baada ya kuitwa ajabu nilisimama na kutoka nje tena kwa kupitia pembe ya ukuta wa nyumba na sio mlangoni tulielekea mji mpya huku tulikuta kikao kikubwa sana aliyeitwa Malikia alianza kwa kusema haya natakiwa kuzingatia sana ni yasemayo hapa mtoto huyu hatakiwi kuyasikia katika ulimwengu wa kawaida huyu ndiye yule mkombozi ambaye semdoe na mwanae walifanya kazi kubwa sana ili kuulinda utawala huu wa mji mpya ili wabidi kuingiliana kimapenzi mtu na mwanawe mnalikumbuka hili ili kipatikane kizazi kitakachokuwa na nguvu za kudumisha utawala huu kama tujuavyo moja ya sera yetu huku mji mpya ni kukufuru zaidi ya kufuru wanazo kufuru wanadamu wa kawaida nilikuwa kimya moyo wangu kishangaa ha, yani mimi ni mtoto wa baba babu bibi huyu aliendelea wakati unakaribia sasa naye apewe mikoba ya babu yake mzee semdoe Niliazungumsha macho yangu niliazungusha niliazungurusha macho yangu niliwaona watu ambao sikutaraji wengine walikuwa viongozi wa dini mbali mbali kumbe wanafiki tu hawa kikao hiki kiliamua atakapoondoka sengachani katika ulimwengu wa kawaida huo ndio muda wangu mimi wa kuongoza wanamji mpya waishio kwa mnazi ndio wakati haswa wa kukabidhiwa hiyo iliyoitwa mikoba kamati hii ilijadili pia upungufu wa damu na kutoa taarifa ya mmoja wa mamiliki wa mabasi makubwa mkoa ni Tanga amekubali kutoa kafara hiyo hivyo moja ya basi lake lingepata ajari siku ya Jumanne saa saba mchana kumbe miliki huyu naye alikuwa akipata utajiri na mali zake kwa nguvu za wakazi wa mji mpya kwa lugha nyingine utajiri wake ulikuwa ni utajiri utoka nao na nguvu za kijini na wachawi kufumba na kufumbua mnyama fisi yule niliyemuona ndotoni alikuwa ametufikisha uwanja wa nyumbani nilivyotoka ndivyo nilivyoingia kupitia pembe ya nyumba kabla ya kuingia sengachani aliniambia jiandae na majukumu yako mdoe najua sasa unajua niliposema umeandaliwa hata ujio wako wa duniani kwa ajili ya kuokoa utawala huu nilimaanisha nini yani mama ametembea na babu ni swali lililonipitia wakati nikizungumza na mzee Sengachani niliingia ndani kwa kupitia pembe ile nilipokaa kwenye kitanda nilijisemea lazima kesho nilihoji hili kwa mama haiwezekani lazima nieleze kiunaga ubaga mambo haya na si wakati tena wa kuchekeana huu licha ya kwamba ni mama yangu pote lea pote nilipokaa kitandani usingizi mzito ulinichukua Je, yeah. asubuhi yake ni nini atakalolifanya mdoe kwa mama yake? Atahoji jambo hili kwa mama yake na kwa mzee Singachani? Atayaeleza haya kwa watu walioizunguka jamii hii 
ya wabondei na wasambaa wa kwemnazi au ataendelea na desturi ya kusahau kwake tukutane tena katika sehemu ya nne ya simulizi hii twayo mji mpya simulizi ambayo imeandikwa na kusimuliwa nami Abed bin Nasib unaweza ukaipata simulizi hii kwa namba ya WhatsApp 0625 Tisa tano nane sabambili. Asante.